the lights. But if one or two of them doesn't come at the midline, we can say that there's a local port lights. The other level is it's simple and fast method for correcting the plastic of our tube. It's sensitive and specific. Expressionographers. I think this uh, most interesting thing is uh, I was really surprised as I made a lot of congress everywhere in the world. I think this uh, congress is amazing the way it's uh, organized, uh, the way of uh, young doctors and nurses want to practice and to be a physician and to work. And uh, as many of the countries, they don't know that you are on the top of the world of the number of high volume patients come in your emergency department. No one has the same number having uh, more than 1,000 patients. In my ED, I'd only have 270 patients per day, not 1,000 like you have. So I have a lot of things to learn from our Turkish colleagues to work uh, in, the, in the field and how to organize. Genç doktor ve hemşirelerin gerçekten hani bir pratik yapmaya daha yatkınlıkları olduğunu ve e, tüm dünyada acil servis girişlerinin en fazla Türkiye'de olduğunu ve e, bu sebepten dolayı aşırı kalabalık acil servislerde nasıl yönetim yapılması gerektiğini biz Türk meslektaşlarımızdan öğreneceğiz zaten. Şöyle bir örnek verdi. Sizin bir günde baktığınız hasta sayısı binlerle ifade edilirken Benim bir günde baktığım hasta sayısı maksimum 200-200 küsürlerde. O yüzden bu aşırı kalabalık acil servislerde nasıl çalıştıklarını veya ne yaptıklarını öğrenmek için de bu benim için çok büyük bir fırsat dedi. Well, the thing is uh, we were in the north of uh, Europe and we have facing in the beginning in March in 2020, uh, March 19 and 2020, uh, huge uh, number of uh, patient coming emergency departments. And the thing is we have to deal with the experience of the, the Italian colleague because we have the same population we have the same organization it was really a mess that at the beginning and the first month uh, we were just facing a situation we have never seen everywhere so were really a big big experience for us and now the uh, the thing is the COVID is over now uh, it's not the problem we have to uh, face with a vaccination and explanation to, to the population they need to vaccinate and uh, that's the big deal we have now because the, the COVID is over now in France. Avrupa'nın kuzeyinde yaşadığımız için Avrupa'da ilk COVID ile karşılaşan ülkelerden birisiyiz. E, Mart 2019'da ilk COVID vakamızı aldık ve 2020 boyunca COVID ile uğraşmaya devam ettik. Ve bu süreçte İtalyan meslektaşlarımızın tecrübelerinden çok yararlandık. Ama daha önce hiç acil servise bu kadar fazla sayıda başvuran hasta görmemiştik. O yüzden ilk etapta ne yapacağımızı biz de hani çok şaşırdık. Onun dışında şu an için Fransa'da Covid sürecinin tamamen bittiğini böyle söylüyor. Çünkü aşılama programının etkin bir şekilde yürütüldüğünü böyle söylüyor. You are beautiful, beautiful person and Turkish are really friendly and I love this congress. It's a really privilege and an honor to be with my colleagues and friends and I think as we said it's a huge family. So we are not colleagues. We are just brothers now and sisters. So thank you for inviting me there. Burada olmaktan çok mutlu olduğunu, Türklerin çok arkadaş canlısı ve misafirperver olduğunu bu yüzden dolayı hani artık meslektaş değil, kız kardeş ve erkek kardeş gibi olduğumuzu böyle söyledi. Covid önce biz 3000 sayısına günde 3000 sayısına ulaşan acil servisler olduğunu söylüyorduk. E, dolayısıyla aslında bizim ayakta sağ kalmamızı sağlayan acil servisler oldu. Sağlık sisteminin ayakta kalmasını sağlayan acil servis sistemleri oldu. Çünkü bu yoğunluğa biz alışıktık. Mesela dikkat ederseniz Covid'in ilk günlerinde Avrupa'da e, sistemler neredeyse çökme aşamasına geldi. İtalya'da, İspanya'da hatta Amerika'da. Neden? Çünkü onların acil servislerine 100 hasta başvururken bizim hasta, e, acil servisler 3000 hastaya göre dizayn edilmişti. Dolayısıyla biz zaten afet yönetiyorduk yıllarca. Ve o yüzden Covid'e biz en hazır birimdik. I, this is my third time here at this Congress. And this is just a wonderful event. The multinational aspect and the hospitality here are, are the best in the world. So uh, I have to say I come here every time and I learn some stuff and I try to bring it back to the United States so that we can share our experiences. So hopefully I can provide a little bit of, of, help, of help here to you all, but uh, honestly I learn a lot of things when I come to this conference every single year. Türkiye'ye üçüncü gelişim. Daha önceden burada da daha fazla bulunmuştum. Buradaki 
insanlar arasındaki etkileşimler ve e, kültürler arasındaki etkileşimler çok iyi. E, Türkiye'nin misafirperverliği zaten yani dünyada bir numara. E, onun dışında burada e, bir şeyler öğrenip daha sonrasında bunları Amerika'ya böyle götürmek de benim için çok büyük bir artı. Yeah, in the United States, COVID is still a large challenge. Um, I know it's changing everywhere and we've gone through our third wave of, of COVID. Uh, the biggest issue that we have is the challenge that so many people are not vaccinated in the United States. And so people keep getting sick and they deny that it's actually a true disease. So it's the big challenge because it's very political in the United States. And it shouldn't be about politics, it should be about science. Covid'in üçüncü dalgasındayız ve çoğu insan aşı olmayı reddediyor çünkü bunun gerçekten bir hastalık olduğuna inanmıyor. Amerika'nın yönetimi Covid hastalığını politik bir şey olarak görüyor ama bu hastalığı bilimsel açıdan değerlendirmemiz lazım, politik açıdan değil. Well, I, I think Turkey is doing as well as as anyone. I think it's really hard, uh, given the resources and this virus, that affects everybody. It doesn't matter one nationality to the next, um, it affects everybody. I think Turkey is doing a very good job of balancing people's rights and but also the public good. So I, I'm pretty proud of Turkey's response. Türkiye'nin e, davranışlarından ben de bir e, bilim adamı olarak gurur duyuyorum. Türkiye bu süreci tüm dünyadakilerden birazcık daha hani iyi yönetti. Ama velakin bu e, süreç bütün dünyaya etkiliyor ve bütün dünyada çok büyük bir zorluğu var. Ama Türkiye'de insan haklarına birazcık daha saygılılar. I, I think right now we're on a decrease of COVID. I think that more and more people are being vaccinated or have gotten the disease and have some immunity. Um, so I think it's decreasing. I'm hoping that's the case. I, I think we still have to be very vigilant in, in this um, and make sure, but I think COVID's going to be with us, so we need to learn to live with it. So I, I'm, I'm hopeful it's decreasing, but I think we it shouldn't mean we should let down our guard totally. But I think we should go back to uh, as normal as we can. Covid de yaşamayı öğrenmeliyiz çünkü Covid bizimle birlikte ve çok uzun bir süre daha bizimle birlikte olmaya devam edecek. Ancak çoğu insan aşı olmayı kabul etti ve aşılandı. Çok büyük bir kısmı da hastalığı geçirdi ve böylelikle bir bağışıklık kazandı. Bu sebeplerden dolayı Covid vakaları azalmaya yani azalışa böyle geçti. Ama çok uzun süreler boyunca e, Covid'le birlikte olacağız ve Covid'le birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Bunda, bunların ışığında Covid hayatımızda varken ne kadar normal yaşayabilirsek o kadar normale dönmeye çalışmalıyız.